照明ニュースなぜだ163キロの直球で空振りが取れない3の2 160キロなりのキレがない全盛期の藤川球児とは対照的いわゆる腰が入った状態というのが投げる方でも打つ方でも少ない気がするんです外から来たカーブスライダーを前で払えばそれは飛ぶあれだけの体を持っているから反対方向に払ってしまえばヘッドが効いて飛んでいくそれだけのとんでもない力を持っている選手ですそれでホームランは出ていますけどバッティングでもしっかり腰が入っていればライトに距離が出るはずですでも今は距離が出ているのがセンターから左方向への打球ですよね無理に引っ張っていないから良いバッティングだと見えますけど私は逆に見ていますつまりあっち左方向にしか距離が出ないのではないかとしっかり腰が入っていれば絶対に右方向にも距離が出てくるはずです左方向にあれだけ飛ばせる選手が右方向に距離が出ないはずがないそれはそういうところに問題があるのではないかと上半身と下半身の連動がまだ不十分だというのだそしてそれはピッチングも同じだと見ているピッチングの時にも腰がずっと入ってこないから下半身の蹴りの力が使えていない状態の力でスピードガンの急速は出せるけどキレの部分までは届かないのではないかと普通は163キロを振ってもファウルにならないですよ初速163キロだったら収速では155 6キロは出てないとダメですでも対戦相手があれだけ振ってファウルになるということはそこまで収束が出ていないのではないでしょうか私は163キロのボールを体感したことがありませんけどもし初速と収束の差が1 0キロあったら多分。打者は163キロが来ているという感じでは打っていないと思います160キロ超のボールを前に飛ばされたこともありますのでそれは160キロなりのキレがないということではないかなともちろん貯金がありますから他のピッチャーと比べれば手元では早いのでしょうけど対照的だったのが、前世紀の藤川球児、阪神のボールだという。日の玉ストレートとも呼ばれた直球は、圧倒的な切れ味を誇り、打者の手元でホップするとも言われた。野口氏は言う。やっぱり投げるのと打つのでは使う筋肉とかも違うだろうし互いに目いっぱい使われてるからどちらかに影響も出てくるのかもしれないですね怪我だけはしないようにしてほしい二刀流はすごいですけど本当に怪我には注意してください過去の記録を抜くのは大谷さんですよ大谷の163キロのまっすぐは空振りが取れないというコメントをよく聞くけど聞いてて面白くない大谷は打っては横浜スタジアムスコアボードラン投げては163キロです
今や日本一の投手しかも20歳過ぎの若者とんでもない選手ケチをつけるところありますかって話全盛期の藤川でも先発で投げたらさすがに1回から9回までバットに当たらないということはないだろう大谷がクローザーやったらそこそこ空振り取れると思う本人がメジャー起動するなら本人のタイミングで行かせてあげてほしいできれば投手で投げない試合も守備について試合に出てほしいです170キロをそのうち出すんじゃないかと思います5番ピッチャー大谷なんてアナウンス初めて聞いたウェーブルース以来じゃないかプロ解説者でもまだ初速と追速の差を誤解しているしリリーフ型投手と比較しても意味がないことが分かってないそんなんだから指導者になったとしても選手の才能を伸ばせないでいるどんなにすごくてもキャッチャーが取れないと意味はないラジオで桑田が15勝15ホームランは楽勝だと言っておったカープファンだけど大谷だけは別一度見に行きたい怪我だけは気をつけてくださいよろしければチャンネル登録をお願いします。